നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ഈ ആഴ്ചയുടെ ആദ്യ ദിവസത്തിൽ പിതൃപുത്ര പരിശുദ്ധാത്മാവാം ത്രിയേക ദൈവത്തിൻ്റെ വിലയേറിയ വിശുദ്ധ സാന്നിധ്യത്തിൽ നാം ഓരോരുത്തരുമായിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ദൈവത്തെ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ആരാധിപ്പാൻ തിരുമേനി ഒരവസരം കൂടെ നൽകി തന്നല്ലോ അതോർത്ത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉള്ളതായ നന്ദിയും സ്തോത്രവും നമ്മുടെ അധരങ്ങളിൽ കൂടെ പുറത്തു വരട്ടെ അത് നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് കേൾക്കുന്നത് സന്തോഷം നൽകുന്നതായി തീരട്ടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം 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 ആരാധനയ്ക്കും ബഹുമാനത്തിനും വന്ദനത്തിനും സ്തുതിക്കും യോഗ്യനായ അത്യുന്നതനായ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ സ്വർഗീയ പിതാവേ അവിടുന്ന് അത്യുന്നതനും മഹോന്നതനും ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവിടുത്തെ പുത്രൻ്റെ രക്തം മുഖാന്തരം അവിടുത്തെ പുത്രൻ്റെ മരണ പുനരുത്ഥാനത്താൽ കൃപയാൽ വിശ്വാസം മൂലം ഞങ്ങൾക്ക് പുത്രത്വവും പദവിയും നൽകി തന്ന് അബ്ബാ പിതാവേ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് തിരുസന്നിധിയിൽ ചേർന്ന് വരുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി തന്നിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പദവിക്കായി ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദിയോടെ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ദൈവമല്ലാത്തതിൻ്റെ മുൻപിൽ അനേകർ വണങ്ങുമ്പോൾ അനേകർ ദൈവം ഇല്ല എന്ന് ഘോഷിച്ച് നടക്കുമ്പോൾ ഏക സത്യദൈവമായി അങ്ങേ അറിയുവാൻ അങ്ങയുടെ പുത്രി പുത്രന്മാരെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാനുള്ള പദവി ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി തന്നല്ലോ അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ ചിലവഴിക്കുന്നതായ ഒരു ദിവസം വേറെ ആയിരം ദിവസമെന്ന് ഭക്തൻ പാടിയിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെയും അനുഭവമാക്കി തീർത്തിരിക്കിയാൽ ഞങ്ങളങ്ങേ വാഴ്ത്തുന്നു ഞങ്ങളങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവ് ലോകത്തിലെവിടെയെല്ലാം ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും അങ്ങേ ആരാധിക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാരുണ്ടോ അവരെയെല്ലാം കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ പാടുന്നതും ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ വചനം ധ്യാനിക്കുന്നതും എല്ലാം ഞങ്ങളുടെ ആത്മീക വർധനവിന് അവിടുത്തെ നാമത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിന് മുഖാന്തരമാക്കി തീർക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വിശേഷാൽ രോഗികളായി വിശ ബാധയ്ക്കപ്പെട്ടവരായി ഏകരായി ആശുപത്രികളിലും മറ്റു പലയിടങ്ങളിലും കഴിയുന്നവരെ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷക വൃന്ദത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ വിശേഷാൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് അവർ ഓരോരുത്തരുമായിരിക്കുന്നതായ ഇടങ്ങളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അവരുടെ ശുശ്രൂഷകളുടെ മധ്യത്തിലും രോഗ കിടക്കയിലും ഏക സത്യ ദൈവത്തെ ഓർക്കുവാനും ധ്യാനിപ്പാനും ആ ദൈവത്തോടെ അടുത്തു വരുവാനും ഓരോരുത്തർക്കും കൃപ നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സകേലവും അവിടുത്തെ നാമത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിനാക്കി തീർക്കണം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു കേൾക്കുമാറാകണമേ ആമേൻ പാട്ടുപാടി നമ്മുടെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാം ും പിന്നെ ഞാൻ 
ஆதி வணங்கும் ஸ்துதிக்கும் நின்னை நான் ஆயுசின் நாளெல்லாம் நன்னியோட அடி வணங்கும்
സങ്കടങ്ങൾ സകലവും തീർന്നു പോയി സംഹാര ദൂതൻ എന്നെ കടന്നു പോയി സംഹാര ദൂതൻ എന്നെ കടന്നു പോയി മാറായെ മധുരമാക്കി തീർക്കുമാവൻ മാറായെ മധുരമാക്കി തീർക്കുമാവൻ പാറയെ പിളർന്നു ദാഹം പോകുമാവൻ പാറയെ പിളർന്നു ദാഹം പോകുമാവൻ എൻ സങ്കടങ്ങൾ സകലവും തീർന്നു പോയി സംഹാര ദൂതൻ എന്നെ കടന്നു പോയി സംഹാര ദൂതൻ എന്നെ കടന്നു പോയി മരുവിലൻ ദൈവം എനിക്കതിപാതിയെ മരുവിലൻ ദൈവം എനിക്കതിപാതിയെ തരുമാവൻ പുതുമന്നായതു മതിയെ തരുമാവൻ പുതുമന്നായതു മതിയെ എൻ സങ്കടങ്ങൾ സകലവും തീർന്നു പോയി സംഹാര ദൂതൻ എന്നെ കടന്നു പോയി സംഹാര ദൂതൻ എന്നെ കടന്നു പോയി മനോഹരമായ കനാൻ ദേശമേ മനോഹരമായ കനാൻ ദേശമേ അതേ എനിക്കറിയാത്തൊരവകാശമേ അതേ എനിക്കറിയാത്തൊരവകാശമേ എൻ സങ്കടങ്ങൾ സകലം എന്നെ കടന്നു പോയി ഓ ആനന്ദമേ പരമാനന്ദമേ ആനന്ദമേ പരമാനന്ദമേ കനാൻ ജീവിതം എനിക്കാനന്ദമേ കനാൻ ജീവിതം എനിക്കാനന്ദമേ എൻ സങ്കടങ്ങൾ സകലവും തീർന്നു പോയി സംഹാര ദൂതൻ എന്നെ കടന്നു പോയി നാൽപ്പത്തി എട്ടാം സങ്കീർത്തനം നാം ഓരോരുത്തരുമായിരിക്കുന്നതായ ഇടങ്ങളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വായിക്കാം നാൽപ്പത്തി എട്ടാം സങ്കീർത്തനം വാക്യപ്രതിവാക്യമായിട്ട് അല്ല ഒരുമിച്ച് സങ്കീർത്തനം നാൽപ്പത്തി എട്ട് നമുക്ക് വായിക്കാം എല്ലാവരും എടുത്തു എന്ന് കരുതുന്നു നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ നഗരത്തിൽ അവൻ്റെ വിശുദ്ധ പർവ്വതത്തിൽ യഹോവ വലിയവനും അത്യന്തം സ്തുത്യനും ആകുന്നു മഹാരാജാവിൻ്റെ നഗരമായി ഉത്തരഗിരിയായ സിയോൻ പർവ്വതം ഉയരം കൊണ്ട് മനോഹരവും 
സർവഭൂമിയുടെയും ആനന്ദവും ആകുന്നു അതിൻ്റെ അരമനകളിൽ ദൈവം ഒരു ദുർഗമായി വെളിപ്പെട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു ഇതാ രാജാക്കന്മാർ കൂട്ടം കൂടി അവർ ഒന്നിച്ച് കടന്നുപോയി അവർ അത് കണ്ട് അമ്പരന്നു അവർ പരിഭ്രമിച്ച് ഓടിപ്പോയി അവർക്ക് അവിടെ വിറയൽ പിടിച്ചു നോവ് കിട്ടിയവൾക്ക് എന്ന പോലെ വേദന പിടിച്ചു നീ കിഴക്കൻ കാറ്റുകൊണ്ട് തർശീഷ് കപ്പലുകളെ ഉടച്ചു കളയുന്നു നാം കേട്ടതുപോലെ തന്നെ സൈന്യങ്ങളുടെ ഹോമിയുടെ നഗരത്തിൽ നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ നഗരത്തിൽ കണ്ടിരിക്കുന്നു ദൈവം അതിനെ സദാകാലത്തേക്കും സ്ഥിരമാക്കുന്നു ദൈവമേ നിന്റെ രാജ്യത്ത് നിന്റെ മന്ദിരത്തിൻ്റെ മധ്യേ ഞങ്ങൾ നിന്റെ ദയയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു ദൈവമേ നിന്റെ നാമം പോലെ തന്നെ നിന്റെ സ്തുതിയും ഭൂമിയുടെ അറ്റങ്ങളോളം എത്തുന്നു നിന്റെ വലങ്കയിൽ നീതി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിന്റെ ന്യായവിധികൾ നിമിത്തം സിയോൻ പർവ്വതം സന്തോഷിക്കുകയും യഹൂദാപുത്രിമാർ ആനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു സിയോനെ ചുറ്റി നടന്ന് പ്രതിക്ഷണം ചെയ്യുവിൻ അതിൻ്റെ ഗോപുരങ്ങളെ എണ്ണുവിൻ വരുവാനുള്ള തലമുറയോട് അറിയിക്കേണ്ടതിന് അതിൻ്റെ കൊത്തളങ്ങളെ സൂക്ഷിച്ച് അരമനകളെ നടന്ന് നോക്കുവേൻ ഈ ദൈവം എന്നും എന്നേക്കും നമ്മുടെ ദൈവമാകുന്നു അവൻ നമ്മെ ജീവപര്യന്തം വഴി നടത്തും ഈ സങ്കീർത്തന ഭാഗത്തിനായി നമുക്ക് ദൈവത്തിന് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം 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 ചെയ്യാം ഓരോരുത്തരുമായിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ തുടർന്ന് നമ്മുടെ അധരങ്ങളെ തുടർന്ന് വിശുദ്ധ കരങ്ങളെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാമല്ലോ നാം എല്ലാവരും ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചും സ്തോത്രം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പ്രിയ ബാബുക്കുട്ടി ഇപ്പോൾ മുൻപോട്ട് കടന്നു വന്ന് പ്രാർത്ഥനയിൽ ലീഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം 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 ഞങ്ങളെ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ രാവിലെ സമയത്തിനായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം കർത്താവെ കർത്ത ദിവസത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നിന്നെ ആരാധിപ്പാൻ കർത്താവെ അവിടുന്ന് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ സാഹചര്യങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് സഭയിൽ കടന്നു വന്ന് കർത്താവിനെ ആരാധിപ്പാൻ കർത്താവെ സാധ്യമല്ലാത്ത ഈ പ്രത്യേക സമയത്ത് ഇപ്രകാരം കർത്താവ് ലൈവ് സ്ട്രീമിൽ കൂടെ ഇവിടെ നിന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം സംസാരിപ്പാനും ഞങ്ങൾക്ക് കർത്താവെ അങ്ങേ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും ഭവനങ്ങളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് അതിൽ പങ്കെടുപ്പാനും നൽകിയിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്തിനായി നന്ദിയോട് ഞങ്ങൾ നിനക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു പരിശുദ്ധ പിതാവെ ഇന്ന് ഈ പകൽ കർത്താവ് നടക്കുന്ന എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളിലും അവിടുത്തെ തിരുസാന്നിധ്യം കൂടിയിരിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഉറവിൽ നിന്നുള്ളവരെ സഹായങ്ങൾ നിങ്ങൾ കർത്താവായി ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തു വീനെന്ന തിരുവചനത്തിൽ ഞങ്ങൾ വായിക്കുന്ന പോലെ ഞങ്ങൾക്ക് കർത്താവ് ഏത് സാഹചര്യത്തിലും തിരുമുഖം അന്വേഷിപ്പാൻ അവിടുന്ന് നൽകിയിരിക്കുന്ന നല്ല സമയങ്ങൾക്കായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം സത്യനമസ്കാരികൾ പിതാവിനെ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ആരാധിക്കണം എന്നിൻ്റെ വചനത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ ഞങ്ങളായിരിക്കുന്നിടങ്ങളിൽ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുവാൻ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ അവിടുത്തെ കർത്താവ് കഷ്ടാനുമകളെ ധ്യാനിപ്പാൻ എല്ലാം ഞങ്ങളെ ഈ പകൽ അവിടുന്ന് സഹായിക്കണമേ പാപികളും ദോഷികളുമായ ഞങ്ങളെ തേടി വന്ന ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ ആഴം കർത്താവെ ഞങ്ങളായിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ അനുഭവിച്ചറിയിപ്പാൻ അവിടുന്ന് ഇടയാക്കണമേ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് കർത്താവെ ഈ ലോകം ഈ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ കടന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവിടുന്ന് അറിയുന്നതുകൊണ്ട് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം അതിൽ കർത്താവെ അതിനൊരു നിയന്ത്രണം വരുത്തുവാൻ കഴിയുന്നതിനും അവിടുന്ന് ആകൊണ്ട് സ്തോത്രം കർത്താവെ അതിൻ്റെ മുൻപിൽ ഞങ്ങൾ വ്യക്തികളായി കുടുംബങ്ങളായി സഭയായി കർത്താവെ അവിടുന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലായി തീരുവാൻ അവിടുന്ന് സഹായിക്കണമേ എൻ്റെ നാമം വിളിക്കപ്പെടുന്ന എൻ്റെ ജനം തങ്ങളെ തന്നെ താഴ്ത്തി പ്രാർത്ഥിച്ച് എൻ്റെ മുഖം അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവരുടെ ദേശത്തിന് സൗഖ്യമായിരിക്കുമെന്ന് എൻ്റെ വചനത്തിലുണ്ടല്ലോ കർത്താവ് ഈ ദേശത്തിൻ്റെ സൗഖ്യം കർത്താവ് അതിനു വേണ്ടി കർത്താവ് ദൈവസന്നിൽ താഴുവാൻ വിനയപ്പെടുവാനും കർത്താവ് ഇത് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ സഭയായി ഞങ്ങളെ അവിടെ നിടയാക്കണമെന്ന് ഞങ്ങളിങ്
Kerthawa yang jangkara pergi putar faham yang lain ikut nelayan yang jangkara orang kuno kerjanya hari ini alfa dera mai orang jangkara katu berbaris untuk stotram syarikat yang mai sahuk kembali ada jangkara pergi putar kerthawa kita berita lain stotram praya itu nasi yang jangkara ikut nelayan kerthawa syarikat yang sahuk kembali ada ikut nelayan abang kan ini orang berita lain hari ini jangkara pergi nama kerthawa jolie orang bandar itu perayaan yang nelayan orang jangkara pergi putar orang kerthawa orang kedua orang turut nama orang jangkara prarti jenom ये बल कारण करता है तो उन्होंने देवी तेरे वजन संसारी पन अब इधर दासने शक्ति ये रीकना में उन्होंने प्रार्थी किन्हों यंगलोर ला देवी तेरे आलोचने आ रही पन अब इधर न करता है इन्हें कृपया उन्होंने पकड़ना में उन्होंने प्रार्थी किन्हों तो उन्होंने रखना है परिसान वर्षिपम इंग्लिश सेशन Kerthawa itu terus senil jelah diri kita samai engal. Satu orang ikhwan itu terima. Nampak tak nama terima hati kita terima. Nampak tak nama terima hati kita terima. Sangat itu nampak agak terima. Janggal orang orang kerthawa samsaeri kita nampak. Ia dewi orang ini mana yang nama kita dewi. Abang nama jiwa beri kita beri nara tuan nolla. Dewi kita waktu dah nangal kerthawa. Janggal orang jiwa terlalu perahu terima. Ia terdikpan. Abang itu janggal sahaya kita nampak. Yesus Kristus dan nusti lelai nama terima. Janggal orang perahu nak kelak nampak. Puri karya yang dengan asal dari lek kunjungan tali perih berdua. Kadinya ada cerita website itu e-service sekarangan. Cilak alpama ibu thimut orang dah dah, arah gigi orang dah. Ibu itu Malayalam service kadinya lontar tenen. English service pada malam ini kita ada. Adalah kerthawa ni dasar pasal CB Thomas Atlanta ini. Di bawah tenen bajaran susuri kita ada. Dengan kita, dengan kita pergi kita gadget itu alpan dengan kita kerja secara untuk scroll down minyoto. Mungkin lor tu, tarik tu, ini change ini dah cello port as settingnya correct ayat kanuan kerjim, norpi keno, nengal kandang kiri difficulty undang kiri, brother Jibu Givergis, lengan Wesley Givergis, mereka contact tu, ini tarik peribadu, kerthawa tu mesti sahaya kita. Nalpati, ya tam sengkirtenam. Nam inna wajcida ayat sengkirtane madin de padinna ala makiam. I dewam yenum yenekum. Nammu de dewam agunu. Awen namme jiwa periyandam wadi nartum. Nalpati atam sengkirtane madin de last two words padinna ala makiam. Unnu gude namma ke wajikiam. I dewam Yenum yenekum, nama deh dewa maagunu, awen nama jiwa perindam wari nartum. Kadinya awer arcil, stalam sabeai, dewa nama alpudgaramai suci kein peribali kein cedo dorat, biendam dewa tenen nani orang stotram cegunu. Buthen biaram seni, eveningi galil. Yerera mani mudal, namuk ke online il, Bible studyum, prayer meetingu mai kuduwan, fahamengal il irindu wanda, adil sahiri cida ayelah priya petawarkum, anigraha mai irindu, ya nulla dina yaduru samshyo mila, line il wanda, ah prayer meeting ilum, Bible study ilum, samanthi kum daya priya petawarida sankhya, kudi kun diri kunu. Ini kanan itu orang tuh dewa tuh studi kuno. Nampu deh macam tuh tuh nevul lah ayah kartu dasan mar, piha sakodiran mar, orang tuh dewa senggalil dewa tuh nevul badan tuh luar deh nampu deh samsaeri cundi diri kuno. Buthen biaram seni eveningel, adu boleh tuh nevul beliar cerai abile, patter mudelum, lainil nam prarthani kum badan tuh tiyan tuh nevul mai, samayam cilu badi kuno undal leo, dewa tuh nevul makutam. Sabayai, nama deh sabi lula daya, pelaya priya perta beri essential service yang lalu si suci kena beri anak, seven ministry ministry kena beri anak, tanggul deh joli orang lula daya bentatil, arkum, orang prayaso munda aga ade, nama deh stalan sabi lula daya, orang priya perta beri ini deh orang suci kini peribali kini cuci itu orang tuh, nama ke sabayai dewi betul stotran kerja itu main bagai unda, adu orang pun dah ne nama kerja, bishwasilum. Ai tu lalu berum, bismillah sih kalau allah tu berum ai tu lalu dah ayah, nama kita perijaya tu lalu berum, nama kita neer itu perijaya mila tu berum ayah, aneikam priya petawar, walayer dukhetil ayi rikinu, walayer wedenya ilai ayi rikinu, virusnya al kasta pedenu, praya thinde ayathi kengonda, 
ആ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടു പോകുന്നവരുണ്ട് ഈ വൈറസ് മുഖാന്തരം ലോകത്തിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടു പോകുന്നവരുണ്ട് ലോകമെല്ലാം ലോകരാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ജനങ്ങൾ വളരെ കണ്ണുനീരിലും വളരെ ദുഃഖത്തിലുമായിരിക്കുമ്പോൾ പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്ക് അവരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ആ ലൈനിൽ കൂടെ ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ അങ്ങനെ കൂടി വരുമ്പോൾ ലൈനിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടി വരുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയിലും നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ പ്രാർത്ഥനയിലും എല്ലാം അങ്ങനെയുള്ളതായ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം വിശേഷാൽ ഓർക്കണം രാജാക്കന്മാരെയും അധികാരികളെയും ഭരണാധിപന്മാരെയും മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ റിസർച്ച് നടത്തുന്നവരെയും അങ്ങനെയുള്ളതായ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒക്കെ പ്രത്യേകം ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് വീണ്ടും കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു ആ മീറ്റിങ്ങുകൾ കൂടാതെ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് സാറ്റർഡേ ഈവനിങ്സിൽ നമ്മളുടെ യുവജനങ്ങൾ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഈവനിങ്ങിലും നമ്മളുടെ യുവജനങ്ങൾ മീറ്റ് ചെയ്തു അത് സൂമിലൂടെയാണ് അവർ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ളതായ ടെക്നോളജികൾക്കായിട്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം യുവജനങ്ങളുടെ ലീഡർഷിപ്പിൽ ഉള്ളതായ പ്രിയപ്പെട്ടവരും ഇന്നലെ ഈവനിങ്ങിൽ മീറ്റ് ചെയ്തു എന്നോർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സൺഡേ സ്കൂൾ സൺഡേ സ്കൂളിന് വേണ്ടി സൂമിലൂടെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാർ വിശേഷിച്ചും നമ്മുടെ ജിബു ഗിവറീസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ടെക്നോളജിയോടുള്ളതായ ബന്ധത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ദൈവം അവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതായ കഴിവുകൾ താലന്തുകൾ അതെല്ലാം ദൈവനാമത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി ദൈവസഭയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവമക്കളുടെ ആത്മീക വർധനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കുവാൻ ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നല്ല മനസ്സിനായിട്ട് സ്തോത്രം ദൈവം പ്രിയപ്പെട്ടവരെയെല്ലാം അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെയും ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ധാരാളം പ്രതിഫലം കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നാം ഇന്ന് വായിച്ചതായ സങ്കീർത്തന ഭാഗം അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ വാക്യം ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ പതിനാലാം വാക്യം ഈ ദൈവം എന്നും എന്നേക്കും നമ്മുടെ ദൈവം ആകുന്നു അവൻ നമ്മെ ജീവ പര്യന്തം വഴി നടത്തും കോരഹുപുത്രന്മാർ എഴുതിയതായ ഒരു സങ്കീർത്തനമാണ് അവർ പാടിയതായ സങ്കീർത്തനമാണ് ഇതൊന്ന് ഇതിൻ്റെ തലക്കെട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ തക്കോണം സാധിക്കും പതിനൊന്ന് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ കോരഹുപുത്രന്മാർ അവരുടെ സങ്കീർത്തനം എന്നുള്ളതായ തിരക്ക് തലക്കെട്ടോടുകൂടി നമുക്ക് സങ്കീർത്തന പുസ്തകത്തിൽ കാണുവാൻ തക്കോണം സാധിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ പിതാവ് ആയ കോരഹും ദാധാൻ അബീരാം എന്ന് പറയുന്നതായ അവർ അവരോട് കൂട്ട കൂടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ കൂടെ ഉണ്ടാക്കി ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതോളം പേര് വരുന്നതായ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ കൂടെ ഉണ്ടാക്കി ദൈവത്താൽ നിയമിക്കപ്പെട്ടതായ ദൈവത്താൽ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്തപ്പെട്ടതായ മോശയുടെ നേതൃത്വത്തിന് എതിരായി അവർ വെല്ലുവിളിക്കുകയും മോശയെ വെല്ലുവിളിക്കുകയും മോശയെ പഴിചാരുകയും കുറ്റം പറയുകയും എല്ലാം ചെയ്തായ സന്ദർഭത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കോപം അവരുടെ മേൽ ജ്വലിച്ചിട്ട് കോരഹേദാധാൻ അഭിരാം എന്നിവർ അവരോട് കൂടെ ചേർന്ന് നിന്നവരെയും ദൈവം ഭൂ ദൈവം അവരെ ശിക്ഷിച്ചു ഭൂമി വായ് പിളർന്ന് അവരെ വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞതായി നാം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ വായിക്കുന്നു എന്നാൽ കോരഹിൻ്റെ പുത്രന്മാർ അവിടെ അവരോട് ചേരാ ചേരാതെ അവരിൽ നിന്നും മാറി നിന്നു അതോർത്ത് നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ വകയുണ്ട് കാരണം അങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായ റെസ്ക്യൂ സാൽവേഷൻ ഡെലിവറൻസ് ശിക്ഷാവധിയിൽ നിന്നുള്ളതായ വിടുതൽ അനുഭവിച്ച ആ ദൈവപുരുഷന്മാരായ കോരഹുപുത്രന്മാർ എഴുതിയതായ സങ്കീർത്തനം ആ സങ്കീർത്തനം അവസാനിക്കുന്ന ഈ പ്രത്യേക സങ്കീർത്തനം അവസാനിക്കുന്നത് ഈ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ ദൈവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ദൈവം അല്ലാതെ വേറെ ദൈവങ്ങളും ഉണ്ട് എന്ന് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ പതിനാലും സങ്കീർത്തനങ്ങൾ അൻപത്തിരണ്ടും വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായ കാര്യം ദൈവം ഇല്ല എന്ന് മൂഢൻ തൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ പറയുന്നു ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ദൈവം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നവർ ലോകത്തിലുണ്ട് എങ്കിൽ തന്നെയും ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും ലോകത്തിലുള്ളവർ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ഐശ്വര്യത്തിൻ്റെ ദൈവം 
വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ദൈവം സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ ദൈവം ഹാർവെസ്റ്റിൻ്റെ ദൈവം സൗഖ്യത്തിൻ്റെ ദൈവം സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ ദൈവം ഇങ്ങനെ ഓരോ ഏറിയകൾ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓരോ ദൈവങ്ങളെ ആരാധിക്കുകയും അങ്ങനെയുള്ളതായ ദൈവങ്ങൾക്ക് നേർച്ച അർപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവരെ കുറിച്ച് നാം കേൾക്കുകയും കാണുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ മനുഷ്യ ചരിത്രം നാം പഠിക്കുമ്പോൾ മിശ്രൈമരുടെ ദൈവങ്ങൾ ബാബിലോനിയുടെ ദൈവങ്ങൾ മേദ്യ പേർഷ്യരുടെ ദൈവങ്ങൾ അങ്ങനെ ഓരോ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഓരോ കൾച്ചറിന് അവരുടേതായ ദൈവങ്ങൾ ഉള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ തക്കോണം സാധിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് 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 ദൈവങ്ങൾ അവക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതായ ഒരു ഫ്രൈസാണ് മനുഷ്യ ദൈവങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഒരുപാട് ദൈവങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ദൈവം എന്നുള്ളതായ ആ നാമത്തിന് യോഗ്യനായി ഒരു ദൈവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് ആ ദൈവം തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തി തന്നിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നതായ ദൈവം ഏക സത്യ ദൈവമേ നമുക്കുള്ളൂ കൊരിന്തിയർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ അപ്പോസ്ഥാനായ പൗലോസ് ആ കാര്യം പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായി നമുക്ക് ഒന്ന് കോരിന്തിയർ എട്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ നാല് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ളതായ വാക്യങ്ങളിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് കൊരിന്തിയൻസ് ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റ് വേഴ്സസ് ഫോർ ത്രൂ സിക്സ് അവിടെ പപ്പോസ്തോനായ പൗലൂസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വിഗ്രഹാർപ്പിതങ്ങളെ തിന്നുന്നതിനെ കുറിച്ചോ ലോകത്തിൽ വിഗ്രഹം ഏതുമില്ല എന്നും ആ ഏക ദൈവം അല്ലാതെ ദൈവം ഇല്ല എന്നും നാം അറിയുന്നു അപ്പൊ അനേക വി ദൈവങ്ങളുടെ പേരിൽ അനേകം വിഗ്രഹങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അപ്പോസ്തോനായ പൗലൂസ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പറയുകയാണ് ഏക ദൈവം അല്ലാതെ വേറൊരു ദൈവം ഇല്ല എന്ന് നാം അറിയുന്നു പല ദേവന്മാരും പല കർത്താക്കന്മാരും മനുഷ്യരയാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടവരുണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും സാക്ഷാൽ ദൈവമല്ല സാക്ഷാൽ ദൈവം ആ ദൈവം പ്രകൃതിയിലൂടെ മനുഷ്യനെ തന്നെ താൻ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു റോമാലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം നാം വായിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് വാക്യങ്ങളിൽ ആ കാര്യം നമുക്ക് കാണുവാൻ തക്കോണം സാധിക്കുന്നുണ്ട് അനീതി കൊണ്ട് സത്യത്തെ തടുക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ സകലെ അനീതിക്കും സകലെ അഭക്തിക്കും നേരെ ദൈവത്തിൻ്റെ കോപം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വെളിപ്പെടുന്നു അടുത്ത് നാം വായിക്കുന്നത് ദൈവത്തെ കുറിച്ച് അറിയാകുന്നത് അവർക്ക് വെളിവായിരിക്കുന്നു ദൈവം അവർക്കത് വെളിവാക്കിയല്ലോ അപ്പോൾ പ്രകൃതിയിലൂടെ അഥവാ നാച്ചുറൽ റെവലേഷൻ ഓഫ് ഗോഡ് അല്ലെങ്കിൽ റെവലേഷൻ ത്രൂ നേച്ചർ ഓർ ക്രിയേഷൻ എന്ന് ആ വേദശാസ്ത്രമാർ അതിനെ പറയുന്നുണ്ട് പ്രകൃതിയിലൂടെ തന്നെ താൻ തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിരിക്കുന്നതായ ദൈവം പിന്നീട് നാം വായിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ കോൺഷ്യസിലൂടെ ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ളതായ ഒരു ഇന്നൈറ്റ് നോളജ് ജന്മന ഉള്ളതായ ഒരു നോളജ് ഒരു അറിവ് ഒരു ബോധം മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സാക്ഷിയിൽ റോമാലേഖനത്തിൽ തന്നെ നാം അത് വായിക്കുന്നുണ്ട് സമയത്തിൻ്റെ കുറവ് മുഖാന്തരം എല്ലാ വാക്യങ്ങളും എടുക്കുന്നില്ല മനുഷ്യൻ്റെ കോൺഷ്യസിൽ അവൻ്റെ മനസ്സാക്ഷിയിൽ ഒരു ദൈവമുണ്ട് നീതിമാനായ സത്യവാനായ വിശുദ്ധനായ സ്നേഹമായ വെളിച്ചമായ നല്ലവനായ ഒരു ദൈവം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതായ ഒരു ബോധം ഏ അപ്പോൾ റെവലേഷൻ ത്രൂ കോൺഷ്യസ് അത് മാത്രമല്ല എബ്രാ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം നാം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് അതിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യം ദൈവം പണ്ട് ഭാഗം ഭാഗമായും വിവിധമായും പ്രവാചകന്മാർ മുഖാന്തരം പിതാക്കന്മാരോട് അരളി ചെയ്തിട്ട് ഈ അന്ത്യകാലത്തെ പുത്രൻ മുഖാന്തരം നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ പ്രകൃതിയിലൂടെ തന്നെ താൻ വെളിപ്പെടുത്തിയ ദൈവം മനസ്സാക്ഷിയിലൂടെ തന്നെ താൻ വെളിപ്പെടുത്തിയതായ ദൈവം ഭാഗം ഭാഗമായും വിവിധമായും ദൈവത്തിൻ്റെ എഴുതപ്പെട്ട വചനത്തിലൂടെ സംസാരിക്കപ്പെട്ട എഴുതപ്പെട്ട വചനത്തിലൂടെ തന്നെ താൻ മനുഷ്യനെ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അതുമാത്രവുമല്ല യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം നാം വായിക്കുമ്പോൾ ആദ്യ വചനമുണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോടു കൂടെയായിരുന്നു വചനം ദൈവമായിരുന്നു വചനം ജഡമായി തീർന്നു കൃപയും സത്യവും നിറഞ്ഞവനായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ പാർത്തു അപ്പോൾ 
പ്രകൃതിയിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തിയ ദൈവം മനസ്സാക്ഷിയിലൂടെ തന്നെ താൻ വെളിപ്പെടുത്തിയതായ ദൈവം ഭാഗം ഭാഗമായി വിശുദ്ധ പ്രവാചകന്മാർ മുഖാന്തരം പിതാക്കന്മാരോട് സംസാരിച്ചതായ ദൈവം കാലസമ്പൂർണത വന്നപ്പോൾ മനുഷ്യനായി ലോകത്തിൽ വന്ന് തൃത്വത്തിൽ രണ്ടാമനായ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ദൈവം മനുഷ്യന് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ അത്യുന്നതമായ വെളിപ്പാട് അപ്പോൾ റെവലേഷൻ ത്രൂ ക്രൈസ്റ്റ് അപ്പോൾ ആരൊക്കെ എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞാലും ഒരു കൂട്ടർ ദൈവം ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു കൂട്ടർ ഒരുപാട് ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഏക സത്യ ദൈവം അത് ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ഏക സത്യ ദൈവം പിതാവായ ദൈവം പുത്രനായ ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവം എന്ന എന്നീ നിലകളിൽ മനുഷ്യർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ കോരഹൂത്തന്മാർ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായ ഈ ദൈവം അതേത് ദൈവമാണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ആ ദൈവം അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക മതക്കാരുടെയോ ഒരു പ്രത്യേക ഭാഷക്കാരുടെയോ ഒരു പ്രത്യേക ജാതിക്കാരുടെയോ ഒരു പ്രത്യേക ഗോത്രക്കാരുടെയോ ദൈവമല്ല പിന്നെയോ സകലത്തിൻ്റെയും സൃഷ്ടാവായ ഏകാധിപതിയായ സത്യദൈവം കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച നാം ചിന്തിച്ചതാണ് ഈ ദൈവം രാജാവ് ആണ് എന്നുള്ളത് തിമത്യോസിൻ്റെ ഒന്നാം ലേഖനം അതിൻ്റെ പതിനേഴാം വാക്യം ഒന്ന് എടുത്താട്ടെ തിമത്യോസിൻ്റെ ഒന്നാം ലേഖനം ഫസ്റ്റ് തിമത്തി ചാപ്റ്റർ വൺ ആൻഡ് വേഴ് സെവൻറ്റീൻ തിമത്യോസിൻ്റെ ഒന്നാം ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനേഴാം വാക്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായ ഒരു വാക്യമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒന്ന് തിമത്തിയോസ് ആറിൻ്റെ പതിനഞ്ചും പതിനാറും കൂടെ നമ്മൾ നോക്കും ആദ്യം നമുക്ക് ഒന്ന് തിമത്തിയോസ് ഒന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനേഴാം വാക്യം വായിക്കാം അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നിത്യരാജാവായി അക്ഷയനും അദൃശ്യനുമായ ഏക ദൈവത്തിനെ അപ്പോൾ നിത്യരാജാവായി അക്ഷയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ഷയം സംഭവിക്കാത്തവൻ ക്ഷയിക്കാത്തവൻ അക്ഷയനാണ് ഈ ദൈവം അദൃശ്യനാണ് മനുഷ്യരാരും പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവനും മനുഷ്യർ ആർക്കും പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ കാണുവാൻ കഴിയാത്തവനുമായ ദൈവം വിവിധ നിലകളിൽ മനുഷ്യർക്ക് വെളിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണത്വത്തിലല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണത്വത്വത്തിലല്ല വിവിധമായി ഭാഗം ഭാഗമായി ഒക്കെ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അദൃശ്യനായ ദൈവം മറ്റൊന്ന് ഈ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് നാം പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ ദൈവം നമ്മൾ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ ചില ആഴ്ചകളിൽ ഞാൻ ധ്യാനിച്ചതാണ് അനാദ്യനായ ദൈവം ചിലപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് മമ്മി ഹൂ മെയ്ഡ് ഗോഡ് ദൈവത്തെ ആരും ഉണ്ടാക്കിയതല്ല ദൈവം എന്നേക്കും ഉള്ളവനാണ് അനാദ്യനായ ആദ്യം അന്തവും അല്പയും ഒമേകയുമായ സ്തോത്രം ആ ദൈവം ആ ദൈവത്തെ കുറിച്ചാണ് ഒന്ന് തിമത്യോസ് ആറാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനഞ്ച് പതിനാറ് ഫസ്റ്റ് തിമത്തി ചാപ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് തിമത്തി ചാപ്റ്റർ സിക്സ് വേഴ്സസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ അവിടെ നമുക്ക് ആ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് പൗരോ സപ്പോസ്തോലൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ധന്യനായ ഏകാധിപതി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന പുത്രൻ്റെ രക്തത്താൽ പുത്രനായ ദൈവത്തിൻ്റെ മരണ പുനരുത്ഥാനത്താൽ വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് അപ്പോസ്തോലൻ പറയുകയാണ് അവൻ ധന്യനായ ഏകാധിപതിയാണ് അവൻ്റെ മേൽ ആധിപത്യമുള്ളവർ ആരുമില്ല രാജാതി രാജാവ് കർത്താതി കർത്താവ് പ്രൈസ്തലോഡ് ആ പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രിപുത്രന്മാരായി തീരുവാൻ നമുക്ക് ലഭിച്ച ഭാഗ്യം അതുപോലൊരു ഭാഗ്യം വേറെ യാതൊന്നുമില്ല ഏക അധിപൻ അവൻ്റെ മേരിൽ മറ്റാരുമില്ല ആരാലും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാത്തവൻ എങ്കിലും സർവ സൃഷ്ടിയുടെയും ഉടമസ്ഥനും സകലവും സൃഷ്ടിച്ചവനും അപ്പൊ ഈ ദൈവം കൊരഹൂത്രന്മാരെ പാടിയിരിക്കുന്നത് ഈ ദൈവത്തെ കുറിച്ചാണ് ആദിയിൽ ആകാശവും ഭൂമിയും ഉളവാക്കിയവനായ ദൈവം വചനത്തിലൂടെ നമുക്ക് വെളിപ്പെട്ട് തന്നിരിക്കും വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായ ദൈവം സ്തോത്രം നീതിമാന്മാരെ സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവം 
നീതിയും അനീതിയും എന്താണെന്ന് മനുഷ്യന് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത ദൈവം സ്നേഹം എന്താണെന്ന് മനുഷ്യന് കാണിച്ചു കൊടുത്ത ദൈവം വഴിയും സത്യവും ജീവനുമായ ദൈവം സ്വർഗത്തിലും സ്വർഗാതി സ്വർഗത്തിലും അടങ്ങാത്തവനായ ദൈവം ഇത്ര വലിയ ദൈവം ഈ ദൈവത്തെ പോലെ വലിയ ദൈവം വേറെ ആരുമില്ല ഇയോബിന്റെ പുസ്തകം നാം വായിക്കുമ്പോൾ ഇയോബ് ഈ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതായ കാര്യങ്ങൾ ചില മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപേ നാം ഇവിടെ ധ്യാനിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തതാണ് ഭൂമിയിലെ പൊടിയെ മുഴുവനും നാഴിയിൽ കൊള്ളിക്കുന്ന ദൈവമെന്നാണ് പർവ്വതങ്ങളെ ത്രാസ് കൊണ്ട് തൂക്കുന്നതായ ദൈവമെന്നാണ് സമുദ്രം എത്ര ഇരച്ചി കലങ്ങി വന്നാലും എവിടെ വരെ പോകാം അതിനപ്പുറത്തോട്ട് പോകരുതേ എന്ന് പറഞ്ഞ് സമുദ്രത്തിനെ അതിരിട്ടിരിക്കുന്ന ദൈവം ക്രൈസ്തലോട് ഈ ദൈവം ഒരഹൂത്രന്മാർ പറയുകയാണ് ഈ ദൈവം പ്രകൃതിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ദൈവം പ്രകൃതിയുടെ മേൽ അധികാരമുള്ള ദൈവം സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും പാതാളത്തിലും എല്ലാം അധിപതിയായിരിക്കുന്ന ഈ ദൈവം ബാധകളുടെ മേൽ അധികാരമുള്ള ദൈവം രോഗങ്ങളുടെ മേലധികാരമുള്ള ദൈവം സാത്താന്റെ മേലധികാരമുള്ള ദൈവം ഈ ദൈവം പ്രിയ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ ഈ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ആഴമായ ബോധം ദിനം തോറും വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം ഒന്ന് എന്ന് മാത്രമല്ല ഇവിടെ നാം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നാം തലമുറകൾക്ക് വരുവാനുള്ള തലമുറയോട് ഈ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് അറിയിക്കണം ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയെ കുറിച്ച് അറിയിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ഈ ദൈവത്തെ ആരാണെന്ന് കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹായത്താൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ശ്രേ ശ്രമിക്കണം ബുദ്ധി കൊണ്ടുള്ള അറിവല്ല ലോകപ്രകാരമുള്ള ബുദ്ധി കൊണ്ടുള്ളതായ അറിവല്ല ആത്മീകമായ ബുദ്ധി കൊണ്ടുള്ളതായ അറിവ് നാം പ്രാപിക്കണം എന്നിട്ട് പ്രായോഗികമായി ആ ദൈവത്തെ ഉള്ള അറിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ക്രമീകരിക്കുക മാത്രമല്ല വരുവാനുള്ള തലമുറയോടെ അറിയിക്കണം ഈ ദൈവം ക്രൈസ്തലോട് ഈ ദൈവം ഈ ദൈവത്തെ പോലെ വലിയ ദൈവം മറ്റാരുമില്ല ഈ ദൈവത്തിന് മുകളിൽ ഒരു ദൈവമില്ല ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൈവീകമായ ഡിവൈൻ ക്വാളിറ്റീസ് ചിലതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ സ്വർഗാതി സ്വർഗങ്ങളിൽ അടങ്ങാത്തവൻ ഒതുങ്ങാത്തവൻ നിത്യനായ ദൈവം സർവശക്തനായ ദൈവം സർവജ്ഞാനിയായ ദൈവം സർവവല്ലഭനായ ദൈവം അങ്ങനെയുള്ളതായ ദൈവീകമായ ഗുണവിശേഷങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ധാരാളം കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം സാധിക്കുന്നുണ്ട് നാം ദൈവത്തെ അറിയണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതിലുപരിയായി നാം ദൈവത്തെ അറിയണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമുള്ള ആളാണ് ദൈവം അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തെ കുറിച്ച് മനുഷ്യന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് ദൈവം കാലാകാലങ്ങളിലൂടെ വിവിധ നിലകളിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തി തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ അത്യുന്നതനായ മഹോന്നതനായ നിത്യനായ മരണമില്ലാത്ത ആദ്യവും അന്ധവുമായ സർവശക്തനായ സർവവല്ലഭനായ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രി പുത്രന്മാർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാനുള്ള ഭാഗ്യം പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്ക് ലഭിച്ചല്ലോ അത് കൃപയാൽ ലഭിച്ചതാണ് കൃപയാൽ വിശ്വാസം മൂലം യേശുവിനെ കൈക്കൊണ്ട് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവമക്കളായി തീരുവാൻ അവൻ അധികാരം കൊടുത്തു നമ്മളുടെ മക്കളോടും നമ്മളുടെ കൊച്ചുമക്കളോടും നമ്മളുടെ തലമുറകളോടും ഈ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് പറയണം അല്ല ഈ ദൈവത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം ഈ ദൈവമാണ് സാക്ഷാൽ ദൈവം ഏക സത്യ ദൈവം ഈ ദൈവമാണ് ഈ ദൈവത്തിങ്കിൽ ല്ലാതെ മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മാവിനും ശരീരത്തിനും ഒന്നും യാതൊരു രക്ഷയുമില്ല ആത്മീക വിഷയങ്ങളായാലും ഭൗതിക വിഷയങ്ങളായാലും ലൗകിക വിഷയങ്ങളായാലും ശാരീരിക വിഷയങ്ങളായാലും സാമ്പത്തിക വിഷയങ്ങളായാലും മാനസിക വിഷയങ്ങളായാലും ബന്ധങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചുള്ളതായ വിഷയങ്ങളായാലും എല്ലാ വിഷയങ്ങളുടെ മേലും പരമാധികാരം നാം സ്നേഹിക്കുന്ന നാം സേവിക്കുന്ന അല്ല നമ്മെ സ്നേഹിച്ച് സ്നേഹമെന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് കാട്ടിത്തന്ന ഈ ദൈവത്തിനാണ് സ്തോത്രം 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 
വരുവാനുള്ള തലമുറയോടെ അറിയിക്കണം ഈ ദൈവത്തെ നമ്മളുടെ മക്കൾക്കും കൊച്ചുമക്കൾക്കും പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയെ നമ്മളുടെ മക്കൾക്കും കൊച്ചുമക്കൾക്കും പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം ഏക ദൈവത്തിൻ്റെ ഏക സഭ ഞാൻ വായിച്ചതായ വാക്യം അത് വരുവാനുള്ള തലമുറയോട് അറിയിക്കേണ്ടതിനെ അതിൻ്റെ കൊത്തളങ്ങളെ സൂക്ഷിച്ച് അരമനകളെ നടന്നു നോക്കുവീൻ അതിൻ്റെ നമ്മുടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സിയോനെ ചുറ്റി നടക്കുന്നതായ കാര്യമാണ് സിയോൻ എന്താണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ആറാഴ്ച ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു സിയോൻ ദൈവത്തിൻ്റെ നഗരമാണ് സിയോൻ പർവ്വതം ദൈവത്തിൻ്റെ പർവ്വതമാണ് സിയോൻ പർവ്വതം സീനായ് പർവ്വതത്തിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് സ്തോത്രം സീനായ് പർവ്വതത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ പർവ്വതത്തിൽ ദൈവം വെളിപ്പെട്ടപ്പോൾ മോശ പർവ്വതത്തിലേക്ക് കയറിപ്പോയപ്പോൾ ഒരു മൃഗമെങ്കിലും പർവ്വതം തൊട്ടാൽ അതിനെ കല്ലെറി കൊന്നുകളയണം എന്ന് ദൈവം കൽപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവത്തിന്റെ മക്കളെ എന്റെ പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ദൈവം ന്യായാധിപനാണ് ന്യായം വിധിക്കുന്നവനാണ് എങ്കിൽ തന്നെയും തന്റെ പുത്രനെ കാൽവരിയിൽ തകർത്ത് കളഞ്ഞ് തൻ്റെ പുത്രൻ ആകുന്ന പാറമേൽ സഭയെ പണുതിരിക്കുന്നതായ ഈ ദൈവമുണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹം സിയോൻ പർവ്വതത്തിൽ എഴുന്നള്ളി വസിക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയിൽ വസിക്കുന്ന ഈ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നു തലമുറകളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അല്ല ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയെക്കുറിച്ചും കൂടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം സഭ ഒന്നാണ് സംഘടനകൾ പലതുണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ പലതുണ്ട് പേരുകൾ പലതുണ്ട് പക്ഷെന്ന് വരിയിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഭ അത് ഏക സഭയാണ് കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിലയേറിയ രക്തത്താൽ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങപ്പെട്ട ഭൂലോകത്തിൽ എവിടെയുള്ള എല്ലാ ഭാഷയിൽ നിന്നും എല്ലാ വംശത്തിൽ നിന്നും എല്ലാ ജാതിയിൽ നിന്നും എല്ലാ ഗോത്രത്തിൽ നിന്നും എല്ലാ തലമുറകളിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ദൈവത്തിനായി വിലയ്ക്ക് വാങ്ങപ്പെട്ട വിശുദ്ധന്മാരുടെ സമൂഹമാണ് സഭ പ്രൈസ്തലോഡ് ആ സഭയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വ്യാപകമായ ഒരു വെളിപ്പാടും ഒരറിവും ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരാണ് അവരുടെ നിറമോ അവരുടെ ഭാഷയോ അവരുടെ സംസ്കാരമോ അവരുടെ മറ്റ് ജീവിത ചര്യകളോ അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടോ അവരുടെ തൊഴിലോ എല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയുടെ അംഗങ്ങളാണ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിലയേറിയ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുപ്പ് പ്രാപിച്ച സകല വിശുദ്ധന്മാരും ആ സകല വിശുദ്ധന്മാരെയും സ്നേഹിപ്പാൻ സകല വിശുദ്ധന്മാരുമായി കൂട്ടായ്മയെ ആചരിപ്പാൻ സകല വിശുദ്ധന്മാർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ഉള്ളതായ ഒരു വിശാലത നമുക്കുണ്ടാകണം വേലി കെട്ടി അതിര് വെച്ച് വരമ്പ് വെച്ച് സംഘടനകളെ ഉറപ്പാക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടിയല്ല ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു സംഘടനയും പണിയേണ്ടതിന് വേണ്ടിയല്ല ഈ ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനെ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചത് പിന്നെയോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വീണ്ടും പറയട്ടെ സകല ഗോത്രത്തിൽ നിന്നും ഭാഷയിൽ നിന്നും വംശത്തിൽ നിന്നും ജാതിയിൽ നിന്നും സകല തലമുറകളിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ഒരു വിശുദ്ധ മടവാട്ടിയെ ഒരുക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടിയാണ് പുത്രൻ തൻ പഴാൻ ഈ ലോകത്തിൽ വന്ന് ജീവനെ കൊടുത്തത് കഴിഞ്ഞ ദിവസവും ഇന്നലെയും നാം കേട്ടല്ലോ ഇന്നലത്തെ ഈവനിങ്ങിലെ മെസ്സേജിൽ നാം കേട്ടല്ലോ ഏ ശമരീരമായി സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫിസിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കാത്തുകൊണ്ടിരുന്നതായ യഹൂദ ജാതി എന്നാൽ അവരുടെ പാരമ്പര്യത്തെ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് പാപിനിയായ ശമരിയാക്കാരിയായ മിക്സ്ഡ് റൈസായ യഹൂദന്മാരുടെ കണ്ണിൻ്റെ മുൻപിൽ പുച്ഛമായി തള്ളിയിരുന്ന മോറലി ആ സമുദായവും മതവും മനുഷ്യരും സാമാന്യ മനുഷ്യർ പോലും അംഗീകരിക്കാത്ത രീതിയിൽ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നതായ ഒരു സ്ത്രീയെ തേടി നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു സഭയുടെ കാന്തൻ ശമരയിലേക്ക് പോയി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം മനുഷ്യർ കെട്ടിയിരിക്കുന്നതായ വേലികൾ പൊളിയട്ടെ മനുഷ്യർ കെട്ടിയിരിക്കുന്നതായ മതിലുകൾ ഇടിയട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സഭ ഈ കാലത്തിലെങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഒന്നായി തീരട്ടെ വിഭാഗീയ ചിന്തകൾ മാറട്ടെ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കും യാതൊരു സംശയമില്ല വരുവാനുള്ള തലമുറയോട് അറിയിക്കേണ്ടതിനെ 
അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ വരുവാനുള്ള തലമുറയോട് അറിയിക്കേണ്ടതിനെ അതിൻ്റെ കൊത്തളങ്ങളെ സൂക്ഷിച്ച് അതിൻ്റെ അരമനകളെ നടന്നു നോക്കുവീൻ കുറേൻ്റെ പുത്രന്മാർ ദൈവജനത്തെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ് സഭയാണ് ഈ ലോകത്തിലുള്ളതിലേക്കും ഏറ്റവും വലിയ സംഭവം യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ജനത്തിൻ്റെ കൂട്ടം ഈ സഭയെക്കുറിച്ച് തന്നെയായ ഏകാധിപതിയും രാജാതി രാജാവും അടുത്തുകൂടാത്ത വെളിച്ചത്തിൽ വസിക്കുന്നവനുമായ ഈ ദൈവം ചിന്തയുള്ളവനാണ് ഓർക്കുന്നവനാണ് വിചാരപ്പെടുന്നവനാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ആ നൂറ്റി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിലെ ചില വാക്യങ്ങൾ കൂടെ വായിച്ച് ചില വാക്യത്തിൽ നിന്നുകൂടെ ഈ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് കോരഹൂത്രന്മാർ പറഞ്ഞതായ ഈ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കാം ഈ ദൈവം ഒരുപാട് ഉപകാരങ്ങൾ മനുഷ്യർക്ക് ചെയ്യുന്നവനാണ് നൂറ്റി മൂന്നിൻ്റെ രണ്ട് അവൻ തൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് പുത്രൻ്റെ നാമത്തിൽ ഏറ്റു പറയുന്നവരുടെ ഒക്കെ അകൃത്യം മോചിക്കുന്ന ദൈവമാണ് ഈ ദൈവം സകല രോഗങ്ങളെയും സൗഖ്യമാക്കുന്ന ദൈവമാണ് ഈ ദൈവം തൻ്റെ മക്കളുടെ ജീവനെ നാശത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നതായ ദൈവമാണ് ദയയും കരുണയും തൻ്റെ ജനത്തെ അണിയിക്കുന്ന ദൈവമാണ് നമ്മുടെ യൗവനെ കഴുകനെ പോലെ പുതി വരത്തക്ക വണ്ണം നമ്മുടെ വായ്ക്ക് നന്മ കൊണ്ട് തൃപ്തി വരുത്തുന്ന ദൈവമാണ് ഇതുപോലൊരു ദൈവം വേറെ എവിടെ ഉണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം വീണ്ടും നമുക്ക് താഴോട്ട് വായിക്കാം സകല പീഡിതന്മാർക്കും വേണ്ടി ഈ ദൈവം നീതിയും ന്യായവും നടത്തുന്ന ദൈവമാണ് ഭൂമിയിലെ രാജാക്കന്മാരും ഭൂമിയിലെ ന്യായാധിപന്മാരും നീതിയില്ലാതെ ന്യായമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ ജനത്തിനു വേണ്ടി നീതിയും ന്യായവും നടത്തുന്നതായ ദൈവം പ്രൈസ്തലോട് ഈ ദൈവം ഈ ദൈവം തൻ്റെ വഴികളെ മോശയെയും തൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെ ഇസ്രായേൽ മക്കളെയും അറിയിച്ച ദൈവം പാപത്തെ അങ്ങേ അറ്റം വെറുക്കുന്നുവെങ്കിലും തൻ്റെ പുത്രനെ കാൽവറിയിൽ പാപിക്കു വേണ്ടി തകർത്തു കളയത്തക്കവണ്ണം പാപിയെ അത്രയ്ക്ക് സ്നേഹിക്കുന്ന ഈ ദൈവം ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം നമ്മുടെ മുട്ടുകളെ മടക്കാം സ്തോത്രം 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 ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ സമാചനത്തിലൂടെ കേട്ടതാണ് കർത്താവിൻ്റെ ദാസനിലൂടെ ദൈവം സംസാരിച്ചു പാപത്തെ വെറുക്കുന്നെങ്കിലും പാപിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവം അകത്തുള്ള പാപിയായാലും പുറത്തുള്ള പാപിയായാലും ഏത് ഭാഷക്കാരനായാലും ജാതിക്കാരനായാലും വംശക്കാരനായും ഗോത്രക്കാരനായാലും സംസ്കാരക്കാരനായാലും ഓ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു അല്ലേ ലുയ്യ ഒരു ദിവ ഒരു ദിവസം സകല ഗോത്രത്തിൽ നിന്നും ഭാഷയിൽ നിന്നും വംശത്തിൽ നിന്നും ജാതിയിൽ നിന്നുമുള്ളവരെ നമ്മുടെ ദൈവത്തിനായി വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയെന്നൊരു പുതിയ പാട്ട് ജനമെല്ലാം വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവരെല്ലാം പാടുന്ന ഒരു ദിവസം വരുന്നു നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്തുമാത്രം ഭാഷക്കാർ താമസിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക എ ലാൻഡ് ഓഫ് ഇമിഗ്രൻസ് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മളുടെ അയൽപക്കത്ത് താമസിക്കുന്നവർ ഇപ്പം ഇപ്പം അവിടെ പോയി അവരോട് സംസാരിക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതായ കാര്യമാണ് നമ്മൾ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസ് പാലിക്കേണ്ടതായ ബുദ്ധിപരമായ കാര്യങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നിയമപ്രകാരം നിർണയപ്രകാരം ഒക്കെ ഉള്ളതായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നാൽ സുവിശേഷീകരണത്തിന് വേണ്ടി നമ്മെ തന്നെ ഒരുക്കാം അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നാം പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ലോകരാജ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക ലോകത്തിലെ ജനതകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക പ്രേ ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് വേരിയസ് എത്നിക് ഗ്രൂപ്പ്സ് അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അതിനെ തുടർന്ന് എന്തു ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ദൈവം നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും ഇത് മാറും ഈ ബാധയങ്ങ് മാറും ഇതങ്ങ് നീങ്ങും ആ എന്നാണെന്ന് നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നാൽ ഇതും ദിസ് വിൽ ഓൾസോ പാസ് ഓവർ ഇതും കടന്നു പോകും ഇത് കടന്നു പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് 
കടന്നു പോകുന്നിടന്മാരെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ധ്യാനിച്ച ശക്തിപ്പെട്ട് ആത്മഭാരത്തോടെ ദൈവസ്നേഹത്തോടെ സുവിശേഷാത്മാവോടെ പുറത്തു പോയി യേശുവിനെ കുറിച്ച് സാക്ഷിപ്പാൻ ഈ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് പ്രസ്താവിപ്പാൻ ദൈവമായ കർത്താവ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വലിയ ആത്മഭാരവും സുവിശേഷാത്മാവും നൽകി തരട്ടെ ഈ ദൈവം എന്നും എന്നേക്കും നമ്മുടെ ദൈവമാണ് അവൻ നമ്മെ നിത്യതയോളം നിത്യതയിലും വഴി നടത്തും ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മെ ആശീർവദിക്കുമാറാകട്ടെ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവെ കോരഹുപുത്രന്മാർക്ക് കൊടുത്ത വെളിപ്പാടിനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രീപുത്രന്മാരായി തീരുവാനുള്ള ഭാഗ്യം കൃപയാൽ വിശ്വാസം മൂലം അയോഗ്യരായിരുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് നൽകി തന്നല്ലോ നന്ദി 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 പിതാവേ പുത്രൻ്റെ രക്തം വിലയ്ക്ക വില കൊടുത്ത് വിലയായി കൊടുത്ത് ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തിനു വേണ്ടി വാങ്ങിയ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഈ ദൈവം അയച്ചതായ ഏക രക്ഷകനെക്കുറിച്ച് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ഓ ലോക ജനതകൾ മുസ്ലിം നേഷൻസ് ഹിന്ദു നേഷൻസ് ആ ലോകത്തിലുള്ളതായ എന്തെല്ലാം ഏതെല്ലാം ജനങ്ങൾ വൺ തേർഡ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ദ വേൾഡ് ആർ സ്റ്റിൽ വെയ്റ്റിംഗ് ടു ഹിയർ ദ ഗോസ്ബൽ സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി അവർ കാത്തിരിക്കുകയാണ് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ വാതിലുകളെ തുറക്കണമേ ജനഹൃദയങ്ങളുടെ വാതിലുകളെ തുറക്കണമേ അവരെവിടെ പാർക്കുന്നവരായാലും കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ ആത്മഭാരം തരണം ഈ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് സകല മനുഷ്യരെയും അറിയിപ്പാൻ ഞങ്ങളാൽ ആവോൾ അധ്വാനിപ്പാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഞങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കണേ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള വലിയ ആത്മഭാരം ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വലിയ ദാഹം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി തരയണമേ അതിനുവേണ്ടി ഒന്നിക്കുവാൻ അതിനുവേണ്ടി കക്ഷി വിദ്വേഷങ്ങളും പാർട്ടികളും വിഭാ വിഭ വിഭാഗങ്ങളും സംഘടനകളും എല്ലാം തകർന്നു പോയിട്ട് ഒരുമിച്ച് ഈ ദൈവത്തെ ലോകത്തിന് ഉയർത്തി കാണിപ്പാൻ അവിടുത്തെ കൃപയാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഞങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കണം മഹത്വമെല്ലാം അങ്ങേക്ക് അർപ്പിക്കുന്നു അവിടുത്തെ ജനത്തെ അനുഗ്രഹിക്കണം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കേൾക്കുമാറാകണമേ പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിരന്തരമായ സംസർഗവും സഹവാസവും കൂട്ടായ്മയും കാവലും നമ്മോടും നാം ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ കടമ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സകല വിശുദ്ധന്മാരോടും ഭൂലോകമെന്നുള്ള സകല മനുഷ്യരോടും കൂടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരവും ഇന്നും അങ്ങേ ആരാധിപ്പാൻ നമുക്ക് ബലം തന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം ഹലേ ലുയ്യ ഹലേ ലുയ്യ ഹലേ ലുയ്യ ആമേൻ കർത്താവായ യേശുവേ വരയണമേ ആമേനെ അഞ്ചു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഇംഗ്ലീഷ് സർവീസ് ആരംഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ബാബുക്കുട്ടി പറഞ്ഞതായ കാര്യം ഓർത്ത് നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിൽ അതെങ്ങനെ കാണണമെന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ
the presence of God to worship God today. And I welcome you once again to IPC Florida online worship service. This is only the third week since we started online service, but it already feels like it's been many months. And I pray each one of you are in good spirit and health this morning. I know some of our family members are struggling. Some are in hospital dealing with some health challenges. But let us remember that family and many others who are dealing with the challenges this morning. And I welcome you once again to IPC Florida online worship service. This is only the third week since we started online service, but it already feels like it's been many months. And I pray each one of you are in good spirit and health this morning. I know some of our family members are struggling. Some are in hospital dealing with some health challenges, but let us remember that family and many others who are dealing with the challenges this morning in our prayer. If any of you watching online this morning and you know of your friends or family members who do not have an online service that they regularly attend, please invite them to attend our service on IPC Florida website. And it starts at 11 o'clock in the morning. And I also this morning want to take an opportunity to appreciate a few of our young people and behind the scenes, those who are working behind the scenes. Especially I want the worship team led by Abel Abraham and Baiju, Brother Baiju Philip. And thank you for providing the leadership. And our technology team behind the scenes, Brother Jibu Givergis and Wesley Vergis and many others who are providing the support services. Without them, this will be impossible. So thank you, brothers, for what you're doing, and may God richly reward you. I also want to take the time to introduce our speaker, so we won't take time later on. And uh, so many of you probably know Pastor C.B. Thomas. He's from Atlanta. He is currently is a senior pastor of Hope City Church in Tennessee, Chattanooga. Uh, C.B. is no stranger to us. He and his family has visited us many times and spoke the word uh, with us. So this morning, it is an honor for us to listen to him. And he is pastoring a, a thriving multicultural church in the city of Chattanooga. And God is really blessing him. And there's many members being added to his church uh, daily. And he's a very, a very busy person. Pastor C.B., thank you for taking the time to uh, speak to us this morning. And uh, I also want to invite, to invite you to our worship with a psalm of invitation to worship God. So Psalm 100, I will read and then we'll go into the worship. So it goes like this. Shout for joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before him with joyful songs. Know that the Lord is God. It is he who made us and we are his. We are his people the sheep of his pasture. Enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. Give thanks to him and praise his name for the Lord is good and his love endures forever. His faithfulness continues through all generations. Verse four says, enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. So we are going to enter into worship along with our worship team this morning and may God richly bless you. Have a blessed week. May God bless. Praise the Lord. Welcome to the Sunday morning online service. It's time to worship His name. Wherever you are, if you're, if you're watching us online, please do join us. Let's just worship His name together in one accord. Hallelujah. Sweetest spring, but holy 
PC Family Church. I want to welcome you today. I pray all is well with you. I want to thank the tech team for making all this possible for us to be able to come together and worship with each other. So let's go to the Lord in prayer. Father God, we're just so thankful, Lord, that we can come to you and able to pray and be together as a church body, Lord. Lord, I thank you for the frontline workers that are out there today that are risking their lives, Lord, for our well-being. But most of all, Father, we know that you are on the throne, that you have control of each and everything that's going on around us in our lives today, that you are the great physician, that you can heal each and every one of us through this time and this tragedy. Lord, I just pray, Father, for Pastor Joyce and Lord, as he went through his uh, 
procedure he went through the other day, Lord. I pray that he's home and he's healing and he's well with him and his family. But most of all, Father, we just want to thank you that we're able to come to you as a community of believers that can put our trust in you, Lord, knowing that there is an end to this, Lord, that it has brought us all back closer together with you and that we're able to spend more time with our families. Lord, I know there's people that are going to be struggling in this world today, Father, the ones that have lost jobs and homes that are being foreclosed on. And But, Father, we know in the midst of all the storms, Lord, you're still with us. You are in the boat. You have not left the boat. And you can calm any storm that goes around us. So, Father, I just want to thank you for today, Father. I want to thank you for the word that's going to be brought forth today, Lord, and to give uh, the anointing for the pastor that brings this word. In Jesus' name, I pray. Amen. Well, good morning, Lakeland IPC family. I'm glad that you're able to be joining us through uh, this uh, camera lens this morning as we celebrate the goodness of God. You're able to be joining us through uh, this uh, camera lens this morning as we celebrate the goodness of the Lord and the land of the living. I know that we are living in strange times today because of the fact that uh, the whole world has come to a place where it has shut down, not just uh, geographically or physically, but in so many different ways, our world has been affected about what is going on in, uh, in this particular season. So I'm glad that I get this opportunity to come and say hello to you and to share from the Word of God to you this, this morning. Um, I know there's a lot of people that I love and to truly care about in the family uh, at Lakeland IPC, but I'm not going to call all your names out because that would take up my time uh, from sharing the Word of God. But to all of you, a hearty good morning as well as a God bless to you. For today's meditation, let us go to the book of Hebrews, chapter number 11, the book of Hebrews, chapter number 11, uh, verse number 7, and after that we will be going to the book of Genesis chapter number seven, verse number one, and verse number 16. And the Bible reads like this in Hebrews 11, verse seven, I'm reading out of the New King James Version. The Bible says like this, by faith, Noah being divinely warned of things not yet seen, moved with godly fear, prepared an ark for the saving of his household, by which he condemned the world and became heir of the righteousness, which is according to faith. From there, I'm going to go to the book of Genesis, chapter number 7. I'm going to be reading verse number 1 as well as verse number 16. The Bible says like this, Then the Lord said to Noah, Come into the ark, you and all your household, because I have seen that you are righteous before me in this generation. Verse 16 reads, So those that entered male and female of all flesh went in as God had commanded him and the Lord shut him in. Uh, first and foremost, before I even go into the Word of God, I just want to thank the leadership of uh, Lakeland IPC for giving me this opportunity to share this Word with you and trusting me with your pulpit this morning. Uh, when we are living in this world today, especially in this season, you're all very well aware that we are quarantined and uh, under lockdown and stuff like that, and also a great opportunity for us to get closer to our family, get closer to our God, and while all of these things are happening, there are some questions that might arise in the back of our minds. Questions like, where is God while we're going through this suffering? Where is God when we are in this situation? Is God trying to send a message to us while we are going through this particular thing? I do want to tell you one thing to every one of you. we got to understand these are history-making moments. When generations later, if there are generations later, when they look back and they're going to be learning about what had happened in our time, this is going to be one of the most crucial pieces of historical documentation because of the fact that the entire world has been brought down. The entire world has been brought to a place on its knees where it doesn't matter how strong you are. It doesn't matter what your uh, political ideology might be or your spiritual ideology might be. We are all being put in a position where we are coming together under one desire and one hope. And that desire and that hope is that, that we would find a cure or we can have some sense of a healing when it comes to this COVID-19 situation. 
Now, when we are under lockdown, we are all aware of the fact that, you know, one of the premier personalities that you find or premier characters that you find in the Bible today, Bible about being going through a lockdown is Noah. I'm sure that you've probably even heard many sermons, many thoughts, many ideas, and I don't want to take away the fire from what they have spoken, but I just want to share a few things with you real quickly and I'll get out of your way. One of the things that you got to understand is in this time and age, God is also coming to test our faith. What is our faith? How is our faith responding in a season like this? Because we have to understand that God is calling us to a new season. But for that new season to happen, it is important that we are in a place where we evaluate our faith. Now, you've got also got to understand one thing. I pray that these times when you're quarantined and locked down, that you have had the opportunity to go into the scriptures and have a deeper study about the word as well. Even take an opportunity to read from the scriptures. I'm not telling you that you don't read your Bible, but I'm just saying that you have a renewed commitment to read from the word of God. And with that having been said, you have to understand one thing. Faith is going to be the staple that God is going to use to make sure that he can attest to the fact that when it comes to our blessings and our relationship with God. The Bible says that faith cometh by hearing and hearing by the word of God. And if that is the case, my question to you is this, what is God speaking to you. I understand that God speaks to you through the scriptures and that is true and that is great. But on the flip side of the coin, I want to talk to you about how, what is God talking to you specifically in this hour. I'm not talking about your church. I'm talking to every single individual at this hour. Is God saying to say something to you in this particular season? And you got to understand that when we talk about faith, the exact name opposite neighbor of faith is fear. As a matter of fact, I always tell my church like this, when, we, when you decide to make a step out in faith and you open the front door in the morning, the opposite neighbor across the street is going to be fear opening the door in your life as well. The thing of the matter is faith and fear are two fears enemies, just like Jacob and Esau was in the womb of their mother. Faith and fear is also in the womb of your promise. What you feed and how you take care of those things will decide what will come out first and which will get which will come out second. Because you got to understand one thing, in the battle of the womb of your promise and of your journey, you have to recognize one thing, faith is always trying to make sure that fear doesn't come out and fear is trying to make sure that faith gets aborted in the womb of our Christian journey. But you also got to recognize one thing, if your faith is in Christ Jesus, it is going to pull you in different directions. It is going to pull you in different aspects as well. As a matter of fact, I want to say that like this, that if your faith, that if you're, if you're making a staple, a, a, a stake in, in, in the word of God, if you're going to take a jump and take a leap according to the word that God has spoken to you, I will tell you something, that faith will humble you. Faith will bring you down to your knees where you understand and recognize that the only source of your help will come from the one that has created the heavens and the earth. If your faith does not disturb you, I wonder if you really have faith in Christ Jesus. If your faith does not intimidate you, I wonder if you are, if we can question your faith in Christ Jesus. If it does not bring you down to your knees to get closer to God, you have to recognize that we would wonder if you can question your faith in your journey. Faith is a conversation or is it very Tense journey. Tension between where I am and where God wants me to be. That faith is, to, is the instrument that you would use and we would use as a church to bridge the gap between where I am and where God wants me to be. And that feeling of being in between is the tension that you have to experience. you got to understand that Paul writes to Timothy saying like this, that Faith is a fight that you have to go. fight the good fight of faith. That process and that bridge that and the gap, the narrowing that gap as to where you are and where God wants you to be is going to be the battle that you have to acknowledge. So there's a gulf between faith and fear. Another aspect of this gulf is also like this. There is a gulf between the human you and the holy you. The human you and the holy you. In the womb of your Christian life, there is a battle 
that is coming out. And that battle that is being raging in that womb is to basically say that we got to understand that how will we come out secure? One cannot abort the other, but rather in our humanity, we remain holy and divine before the cause of God. With that in mind, I want you to bring your attention to where we are reading from the scriptures today. When we look at the life of Noah, you know Noah and the story of Noah and the context of where Noah was. Sin was uh, was rising in, the, in his generation. And at that very moment in time, the thing about that is that God was pushing him to be in a place that was very unusual. God told Noah that it was going to rain. God told Noah, before the rains come, you have to build an ark. And you have to recognize one thing. Rain was not common in Noah's time. Kind of like COVID or Corona is not common in our time. So if rain is not common, flooding is not common in Noah's time. And if flooding is not common in Noah's time, you could imagine an ark would be something that is totally out of the ordinary in Noah's time. And with that in mind, you also have to recognize what kind of a journey that God had called Noah to. God had called, called Noah to a journey that was probably one of the most tasking responsibilities, the tasking journeys in the entire scriptures. Why do I say that? I say that because from the time that God had spoken the, the word to Noah to build an ark and he's going to destroy the earth, from that point of when God spoke to Noah till the point that the first drop of rain came from the heavens was a period of 120 years. Imagine that for 120 years that you are running on a word that God had spoken to you. There are many obstacles to that word, obstacles by looking in the environment. What are you talking about rain? We haven't seen rain in a generation or in a couple of generations. What are you talking about an ark? What are you talking about when God is going to do this, that, and the other? But let me tell you something, child of God. You have to honor Noah for his faith because he maintained that for 120 years. He preached the same message for 120 years before the flood came. Not only did he preach it to the world out there, you also have to see the divine example that Noah was able to preach to his family and his family and his children and his wife and all of those people believed in this message for this long so that they would all would be willing to embark on a journey unlike any other before. Now, the Bible says in the book of Hebrews like this, that Hebrews 11 verse 7 says, By no faith, Noah being divinely warned of things not yet seen. See, the thing about this, our faith journey is something that calls us into an unseen place. Let me say that again, into an unseen place. Unseen does not mean it does not exist. Unseen places exist. It's just that you and I have not explored it yet. But these, what does it mean to explore into these unseen places? God is calling you and I to go into unseen places to explore more of what God is able and what God is willing to do and show in your life. When God calls us to a journey of faith, regardless of the circumstances, you've got to understand one thing. God is saying that I am going to bring you by using an instrument called faith. Faith is going to be the catalyst of this journey to bring you to a place that you have never experienced in your life before. For the Bible says like that we walk by faith and not by sight. So the Bible says like this, that Noah moved with fear to see the next revelation of God. He moved in anticipation. Just because you are moving in faith does not mean that it will not bring a sense of anticipation or fear in your life. Now let me tell you something. The Bible always clearly says this, and we have heard this over in time, that we should not be fearful. We should not be fearful. So what is no, the word trying to explain to us when it comes to this particular aspect of things. And we will get that to you in a, in a, in a, in a minute now. Going with that, in, with that mindset, let's go to the book of Genesis. Gen Genesis chapter number 7. 
And when we are reading from Genesis chapter number one, 7, verse, verse number 1, it says like this, Then the Lord said unto Noah, Come into the ark, you and all your household, because I have seen that you are righteous before me in this generation. First and foremost, you've got to recognize one thing, that the faith has a starting point, and that starting point is found in God. And that's, that's what I was trying to tell you, that he's calling you into a place of the unseen, and he is going to be the guide in this journey. Number two, you also got to understand one thing, active faith, or the faith that we're talking about, has a word to share with you. And that word that he wants to share with you is welcome into this place. See, when we read this scripture, you will recognize that Noah was the one who built the ark. Noah was the one that built the ark according to the specifications of God, according to the measurements of God, and all these things. This baby belongs to Noah and the family. The deed, the title, the expenses, all those things are in Noah's name. But because things were moving in a sense of obedience towards God, in spite of the voices that spoke against him, in spite of the mockery that was facing him, in spite of the fact that there was not a dark cloud in the sky yet, and let me tell you something, in spite of all that, Noah moved in obedience towards God. The Bible says that there was a there, that you are righteous before me in this generation. And he moved and had that anticipation and that habit of being righteous before God. The word that was spoken, we would come to a place after a few years, like maybe God got that wrong, or maybe I did not hear that God it was just gas, or hey, maybe this, that, or the other. But let me just tell you something, child of God, that God spoke. Noah knew it, and he moved in obedience. And when he moved in obedience, guess what? Obedience is also a level of dedication of what he has given to you. Because you've got to understand the Bible. The Bible says like this, and you've got to clearly understand this. In many translations, it says a little differently. But if you go to the original Hebrew or go into the New King James Version or even the King James Version, I believe, you can say like this, that God is extending a welcome into something Noah had built. God is saying that, you know what, come into this particular ark. It's kind of like saying that if you had come into my home, you rang the bell, I opened the door. As the owner of the house, as the host, guess what? I am asking, hey, why don't you come on in? Have a seat. And in that perspective, you've got to understand when I say that, I am spending, sending the message that I am the owner. I am the host. And above all that, I am telling you that I am here. I've been here waiting for you to show up. I've been here waiting to host you and to treat you. It is true that Noah was the one who built the ark. But when you do something in obedience to the word of God, you got to understand one thing. You're ushering in the presence of God. Not just ushering in the presence of God. You're ushering in and giving him the title. You're giving him the deed and telling him that you are truly the God of my life and the God of of my rescue and understand one thing that is why God stands out there and he says hey come on in welcome come into this particular place you got to understand one thing God is already in your future God is already in your future as to how things are to be when you move in faith, when you're stepping into the unseen, when you're in that position wondering what tomorrow looks like, God has a message for you. Welcome into my world. Welcome into the place that I'm already there based on the fact that, you know what? I am the same yesterday, today, and forevermore. The earth is the Lord's and the fullness thereof. In other words, what God is trying to say that, you know what? Not only should you not be worried about your tomorrows, but your tomorrows are in my hands and you ought to, I ought to welcome you into your next season of life. So child of God, I want to tell you, when you are moving in faith, you are going to a place that is might be unseen to your nature naked eye, but at the same time, it is a place where God is already in control and he is already in charge. So not only you got to understand one thing, that you, your faith has to be active and has a starting point which is found in God, but also there's a, there's a welcome that is in there. But also, you all, the last but not least word that I want to bring to your attention, and I hope I'm not taking up too much of your time, is this, that the most key ingredient in a faith journey is you. 
God is a starting point. God is already there. But this journey is not complete, or this formula for what has been called out is not complete unless you show up. The Bible says like this, that he was righteous in all his generation, which means like this, that he was absolute in his faith. No questions asked, no concerns about this thing. He was not diluted with the things of the world. Words like fear, anxiety, curiosity. These are all things that he was not bothered by, but understand that God had chosen Noah for this particular role. In verse number 16, it says like this, so, uh, so those that entered male and female of all flesh went in as the Lord had commanded him, as, as God had commanded him, and the Lord shut him in, and the Lord shut him in in. You got to understand that when God was calling Noah to a place, it was out of fear. The Bible says that he moved in godly fear. But also I recognize one thing, and I'll address that fear matter in a second here. But also above all that, God was over the entire scene. Noah was aware of it. And when he dedicated this particular project, this particular assignment into the hands of God, God took over. God welcomed him into his tomorrows. And not only did he welcome him, him in, God was saying that I got you. God is basically saying that I got your back, son, because of your obedience towards me. Because that you were willing to stand strong and righteous in a generation when they were mocking you and potentially even wondering what you're doing. When the whole world thought that you were ignorant about what it is that your assignment is, you stood faithful to the cause and stood faithful to the call. Guess what? I want you to come in into what you have created. And guess what? I am going to shut the door. And when I shut the door, nothing of this world, nothing of, this, of the voices of men, nothing of the things of this world, of the nature, will come to bother you because, you know what, when you have come in, I have shut you in and I have covered you. See, these are the seasons that God will test our faith. What does it mean to test our faith? It is not just about testing our faith about us individually. God had shut his whole family in. Now it is time for his family to practice his faith. As you are watching me right now, you also have recognized this is exactly what Noah went through. And that's what you're going through as well. God has shut you in in your house. And the reason why he has shut you in, in your house is to see how your altars are in order. Is your worship actually being lively? Is, is, is Do we really need to come into a church and, and get the, the praise and worship uh, team to get going and you know, in that climactic moment, I feel God? Or can you just feel God right there, right where you are, with that little Indian drum and that little tambourine maybe, I don't know, how, however you guys come together to pray. Do you feel God in that place? These are the ways that we get a chance to evaluate who we are. The Bible says that Noah moved in godly fear. I was wondering, asking that question, Lord, if he's moving by faith, why is fear even a context or a conversation that we should have in here? And when I did a little bit of research into that thing, it was not like Noah was all freaked out and worried and freak, uh, uh, concerned about what is going to happen. The, the words that came into my mind, the word that came in was there was a level of anticipation. You got to understand, what does that anticipation mean? That anticipation means like this. See, when I was young, my dad would come home after work. And when he was in the position that he was in in the Middle East, you got to understand that, you know, people come and vendors come give him goodies and stuff like that. And he would bring all these goodies home. And when he came home, I mean, we got goodies like screwdrivers, we got candy, we got all kinds of keychains and all these kinds of different things that my dad would bring to, to the house. So as a young boy, what I would do is I would just hang out by the window to see my dad. You know what? Because dad never told me these goodies came from somebody else. I was always under the impression that dad bought this and I'm going to keep it at that. But the fact of the matter is dad would always have something in his hand that he would come into the house with. 
and he would have, like, like I said, some stuff in his pocket, some stuff otherwise. And there is a level of anticipation as to how and what dad is going to bring me today. And then, man, I got excited over a screwdriver. I got excited over small things that people, measuring tapes and stuff like that. And also, like I said, candy and keychains and pens and all kinds of little novelties that were brought by home by dad. And I always thought it was because of the fact that my dad loves me so much that he brings these things for me. For example, when I'm when I'm travel, I travel quite a bit around the world when it comes to ministry. And when it comes to that, when I get home, my kids are not asking me how was ministry. They're more concerned about me opening up the luggage and see what I brought for them. You know why? Because that's what children do. Relationship even though if I don't bring them anything, they won't be upset at me. But at the same time, I have a relationship with them, so I want to bring them something. So they're anticipating to find out what did I bring for them. In the same way, Noah was moving in a godly fear, means in a level of anticipation. A level of anticipation to see what is my God going to do for me now? What is he going to bring me now? What is he going to show himself off as right now? Because you got to understand one thing. With this season and then they move with godly fear, you have to recognize one thing. There is a new revelation of who God is and how much he loves you and how much he cares for you. Because the Bible says in Hebrews 11 verse number 7 that he moved with godly fear and he prepared an ark. And when the whole world was condemning them, he became the heir of righteousness. How is Noah, an average man, going to become the heir of righteousness? Let me tell you something, child of God. When you are willing to move by faith according to what God has put in your mind and in your spirit, and you are willing to move forward, guess what? God is going to move in a supernatural way so that he can show more of himself and what he can do to his children. I will end with this one story from the scriptures like this. Martha and Mary had a problem. Their, their brother Lazarus was sick. They sent word for Jesus to come back. Jesus never came. Four days later, here shows up Jesus. And when Jesus shows up, guess what? Martha and Mary runs out and he goes and talks, stands at Jesus' stand next to Jesus. And they say like this, hey, our, your friend Lazarus, our brother Lazarus is dead. But if you were here, you would have healed him or he would have not died. What Martha and Mary is unintentionally testifying is this. Jesus, we know you to be a healer. We know that you're able to heal because of the testimonies that we've heard, the miraculous acts that you have, we have witnessed to, the things that you say that you can do and you're the, truly the Son of God. And based on that, guess what? You, if you were here, guess what? you would have been able to heal Lazarus and he would have not died. Jesus understood that. Jesus said, let's go to the grave. Let's go to the grave and you know the story, Lazarus come out, Lazarus comes out. And Jesus says like this, that I am the resurrection and the life. See, what God was doing was using Lazarus to be locked down for a minute so that the rest of the world would be able to see a new revelation of who God is and who Jesus is. Martha and Mary would be very happy with their revelation of Jesus being a healer. But Jesus saying, you love me so much, I've come to your house enough times, you love me so much that I've got something else in the cookie jar for you. And that in the, what it is is that I am going to bring you straight to a place and show you something that has been done differently. But when I do this, others are going to be a witness of this as well. What do you mean? See, if Jesus had come to Martha and Mary's home in the first place and just uh, spoken to Lazarus and he would have been healed, maybe 7, 10, maybe the 12 disciples and the family, uh, let's just say 20 people would have seen the whole thing and they'd be like, yay, and just adding to the fact and the praise that they had towards Jesus. But Lazarus had to die. Lazarus had to be essentially in today's lingo locked up in a grave. And then Jesus had to walk over there. And at this time, the Bible clearly says that all around, the people around from the neighbor, neighboring places was all in there because they were mourning for Lazarus. Now that Jesus had a crowd, he had a word that he wanted to share with the rest of the people. Not only am I a healer, but I'm also the resurrection and the life.
Not only can I bring people out of a sick bed, but I can also bring them out of the grave. What if Jesus had just gone per, per the request of Martha and Mary and just healed them right there? The revelation would have stopped. But let me tell you something. God wanted Lazarus to be stuck or locked up in his grave for a moment. Why? Because there was a greater revelation waiting for him. In the same way, child of God, I want to tell you and I want to challenge you this morning as to say, what is God trying to speak to you in this season? What is God trying to speak to you from his word? What is God bringing into action based on some things that he probably told you individually days ago, weeks ago, months ago, years ago, or maybe even a decade ago? Because you've got to understand things. While things might be in lockdown, God is still in motion. God is still doing some things. And I want to assure you that these are the days that God is going to bring forth a powerful revival in the land. I am one to personally believe that God is going to bring forth a powerful revival in the land. Just a few weeks ago, we had Resurrection Sunday. The whole world was celebrating resurrection. Do you know that just a few weeks ago, on that Sunday morning, more people collectively heard the gospel of Jesus Christ across the entire world than ever before? than ever before the entire world heard the collective collectively the gospel of Jesus Christ than ever before in the all in all of history you cannot tell me that your lockdown is not blessing the kingdom of God you cannot tell me that this season where God is calling the church to be to, to be to be secluded and to be separated for a moment is not bringing glory to the kingdom of God I pray that these seasons will also bring glory to the kingdom of God through your life. Do not be hesitant. Be hopeful and understand and recognize that these are moments that God is using for us to step out. Understand, I'm from Chattanooga, Tennessee, and when I'm in Chattanooga, Tennessee, just a few days ago, we were just, last week, last not this past Sunday, but the Sunday before that, we had a huge tornado. Many of our loved ones lost their homes and everything. These are the best times for the gospel to be in action. And I pray that God would use you and use your family, use your church to step out and become a force rather than just be in a position. I pray these are moments that you are strategizing, re-strategizing, revising, restoring. Re these are the moments that God has kind of put in your spirit what he has anticipated. And I pray that if God has called you to build an ark in the midst of a place that does not know what a rain or an ark looks like or a flood looks like, I pray that you would attest to the fact that it is the voice of God and you would step out in faith during these moments. These are those moments and I pray that God would use that as well. If if there is anyone that is watching me this morning that do not know who Jesus Christ is as your personal Savior, I want to tell you one thing. There is a truth about Jesus. This man is not a, just an historical figure. This man is one that loved the entire world and gave up his soul and his spirit and his body on the cross of Calvary. But that story did not end there. The enemy wanted that story to end right there, but the story did not end there. Early Sunday morning, Jesus Christ rose up from the dead. And guess what? He's seated at the right hand of the Father. While all this stuff is going on, I want to tell you one thing all these events are still pointing towards Jesus and his second coming and he is going to come very soon I don't know what your theology or ideology might be but I want to tell you something hell is a real place people will end up in hell but I pray that you and I would not be found in a position that we would go over there but rather we would be renewed in our faith renewed in our journey renewed in our hope recognizing one thing that we would be restored back into the true fellowship with the Holy One so that we would live according to the Word of God and we would be prepared for that glorious day I know that you are God loving people and God uh, uh, God, uh, God praising people and I pray that you would continue to walk in that journey but at another dimension and another level May God bless you, my guest strengthen you. Would you mind if I pray for you this morning? Father, we thank you for this particular day, Lord God, that you gave us the opportunity through technology, Lord God, to reach from one end of the world to the other end of the world, Lord God. It might be a few states over, but still, Lord Father God, we know that this, this we are connecting in, a, in an unusual way, Lord God, this morning. Father, I thank you for Lake Night PC. I thank you for their heritage. I thank you for what they have done in these days, Lord God, and I thank you for what for their history as well. I pray that in the days, days to come, Lord God, God, that they would be in a position to hear the voice of God. The entire congregation would be in a position to hear the voice of God. That they would be prepared for whatever might be next. Whatever that you've ordained in their life. Whatever that you've called out for their, in their life. Lord God, I pray that your audible voice might be heard through to them in these days to come. And I pray that you would prepare every man, every woman, every child, Lord God, to go for that particular journey. Fully recognizing that the coming of the Lord is right, uh, right at hand, Lord God. So we humble ourselves 
ourselves, humble our minds and our spirits and our souls, and we say, Lord, have thine own way in our lives. And I pray, Lord God, that you would give us the grace to fulfill the course that is being laid out before us and fulfill that assignment so that we would hear that good word, well done, that good and faithful servant, when it's all said and done. We thank you for all of your blessings. I thank God for all the loved ones that we have at the church there, Lord God. I pray that you continue to bless them and strengthen them, Lord. Grace them with your power and grace. And Lord, I especially want to pray for the angel of the Lord that's been placed over that house, Lord God. I pray that you bless that man of God and you would honor him and you would keep him, Lord God. And above all, provide him godly wisdom and counsel, Lord God, and honor him according to your riches and glory in Christ Jesus. We thank you for all of your blessings and grace. It is in your precious name we plead and we all say amen and amen and amen. God bless you. We look forward to seeing you very soon. God bless you and may, may the Lord's grace and light shine upon you in the days to come. me